வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் அடுத்தது எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட அந்த சீக்வன்ஸ் இந்த வரிசைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்துட்டு ஒரு ஜிபியா ஒரு பெருக்கு தொடரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜிபி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் எழுதுகிறோம் இப்போ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் மறுபடியும் இந்த சிக்ஸை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டின்னு கிடைக்கும் மறுபடியும் இந்த எயிட்டீனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரே காமன் ரேஷியோ கொண்ட இந்த வரிசை வந்துட்டு ஒரு பெருக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அதாவது ஜியாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஜிபின்னு சுருக்கமாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ இது வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஜென்ரல் ஃபார்ம்னால் என்ன இப்போ நம்ம நம்பர் போட்டோம் டூனு போட்டோம் வேறு நம்பர் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டேமை ஏன்னு போட்டுக்கிறோம் ஒரு காமன் ரேஷியோவால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அந்த காமன் ரேஷியோ ஆர்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த டேம் வந்துட்டு ஏ ஆர்னு வரும் சரியா இப்போ இந்த ஏ ஆரை மறுபடியும் இந்த ஆரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது ஏ ஆர் டைம்ஸ் ஆர் சரியா அப்போது இப்படி இருக்கும் ஏ இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்போது ஏ ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த டேம் வந்துட்டு ஏ ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்த டேம் ஏ ஆர் கியூப் இப்படி போயிட்டுருக்கும் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜிபி எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏ அடுத்த டேம் ஏ ஆர் அடுத்த டேம் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்த டேம் ஏ ஆர் கியூப் அடுத்த டேம் ஏ ஆர் கியூப் இப்படி போயிட்டுருக்கும் சரியா இதுதான் ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் பொது வடிவம் இப்போது இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசையா அதாவது ஜிபியா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த டி டூவை டி ஒன்னால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வருது ஏ ஆர் பை ஏ டி டூ பை டி ஒன் இந்த ஏ கேன்சல் ஆகிடுது ஆர் மட்டும் இருக்குது சரியா இந்த ஆர் வந்துட்டு ரேஷியோ காமன் ரேஷியோன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டி த்ரீ என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் டி டூ என்ன இருக்கு ஏ ஆர் இப்போ ஏவும் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த ஆர் ஸ்கொயரை ஆறால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஆர்னு வந்துடும் ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து மாறாது ஓகேவா ஜிபியாக இருந்தால் அந்த ரேஷியோ அதாவது சக்ஸஸிவ் டேம் டேம்ஸோட ரேஷியோ அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதோட அந்த விகிதம் வந்து மாறாது ஆர்னு கண்டினியூ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் T1 3 T2 9 T3 நைன் is equal to 27 T4 is equal to 81 எயிட்டி ஒன் இப்போ நம்ம அந்த ரேஷியோ என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்த அடுத்த ரெண்டு டேம் எடுக்க போகிறோம் சக்ஸஸிவ் டேம்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு ரேஷியோ என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டி டூவையும் டி ஒன்னையும் எடுக்கிறோம் டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பை த்ரீ த்ரீனு வருது அடுத்தது டி த்ரீ பார்க்குறோம் டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் பை டி டூ நைன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அடுத்த டி ஃபோருக்கும் டி த்ரீக்கும் கூட பார்த்துக்கலாம் டி ஃபோர் பை டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் பை டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் பார்த்திங்கனாலும் த்ரீனு வந்துடும் 3 is the common ratio common ratio of given series so in the series ku or common ratio irukku adanalu given series kodukapatta thodar vandu given series is gp or perukku thodar இவ்வளோதான் இதுக்கு ஆன்சர் இதே மாதிரி அடுத்ததெல்லாம் போட போகிறோம் இப்போ அடுத்தது இந்த சீரீஸில் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர் 
is equal to 11. That is T3 by T2. 444 by 44. So, this divide by 10, 10 times 44, 440. So, 4 is 4. 44, 1, 0 is 0. Remainder is 4. Now, this is 10 44 by 44. 10, 4 by 44. So, this is the ratio. Of it. So, T2 by T1 not equal to T3 by T2. Okay. Here 11 is 10, 4 by 44. Okay. So, this is not equal. That's why, therefore, given series is sequence. Sequence of series is 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
பொது விகிதம் இருக்குது அதனால் இதுவும் ஒரு ஜிபி ஓகேவா அடுத்த சீக்வன்ஸில் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போது டி டூ பை டி ஒன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் டி டூ மைனஸ் ஃபைவ் டி ஒன் ஒன் இந்த இடத்துல ஒன் தான் இருக்குது ஒன் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் தான் இதோட ரேஷியோ ஓகேவா அடுத்தது டி த்ரீக்கும் டி டூக்கும் என்னென்னு பார்க்கலாம் டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டி டூ வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ்ஸை மைனஸால் டிவைட் பண்ணுறதுனால மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இதுவும் மைனஸ் ஃபைவ் தான் வருது ஓகேவா இங்கே வேணால் மறுபடியும் இந்த டி ஃபோர் பை டி த்ரீ அதையும் பார்க்கலாம் டி ஃபோர் பை டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவை ட்வெண்ட்டி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வரும் ஓகேவா இந்த மைனஸை ப்ளஸ்ஸால் டிவைட் பண்ணுறதுனால அது வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரேஷியோ எல்லாமே ஈக்குவலாக மைனஸ் ஃபைவ்னு வருது சரியா அதனால் இதுவும் ஒரு அதாவது இந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு காமன் ரேஷியோ இருக்குது பொது விகிதம் இருக்குது அதனால் இதுவும் ஒரு ஜிபி இதுவும் ஒரு பெருக்கு தொடர் இந்த வரிசையில் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டீன் ஸோ நம்ம இதை எழுதக்குள்ளேயே தெரியும் இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டி டூ டி ஒன் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னென்னு பார்க்குறோம் டி டூ சிக்ஸ்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ வந்துட்டு தேர்ட்டி டி டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இதுவும் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் இப்போ இங்கே ரெண்டுமே ரேஷியோ வந்துட்டு ஒன் பை டூன்னு வருது இது இங்கேயே முடிவு பண்ணி இது ஜிபி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது இந்த கணக்கு தப்பாக போயிடும் அடுத்ததையும் இங்கே செக் பண்ணி ஆகணும் சரியா டி ஃபோர் பை டி த்ரீ என்னென்னு பார்க்கலாம் டி ஃபோர் பை டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபோர் வந்துட்டு எயிட்டீன் பை டி த்ரீ தேர்ட்டி இதில் வந்துட்டு சிக்ஸ் த்ரீஸ் இருக்குது இங்கே டென் த்ரீஸ் இருக்குது மறுபடியும் இங்கே த்ரீ டூஸ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் டூஸ் இருக்குது இது வந்துட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் சரியா இப்போ இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு மாறுது ஆக இந்த சீக்வன்ஸில் வந்துட்டு காமன் ரேஷியோ இல்லை ஓகேவா எந்த இடத்துல வந்து ரேஷியோ பார்த்தாலும் அதாவது அடுத்த அடுத்த டேமுக்கு சக்ஸஸிவ் டேம்ஸுக்கு ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இங்கே மாறுறதுனால இது வந்துட்டு ஒரு ஜிபி கிடையாது சரியா அதாவது இந்த சீக்வன்ஸில் காமன் ரேஷியோ இல்லை அதனால் இது ஒரு ஜிபி இல்லை அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிடணும் நம்ம இந்த சீரீஸில் பார்த்தாலே தெரியும் இதில் பாதி தான் இது இருக்குது இதில் பாதி தான் இது இருக்குது இதில் பாதினா இங்கே ஃபிஃப்டீன் வரணும் சரியா இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது அப்போது வந்துட்டு இது நம்ம ஃபுல்லாக அந்த டி ஃபோர் பை டி த்ரீ வரைக்கும் பார்த்ததுனால தான் கரெக்டான ஆன்சர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஓகேவா இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் இப்போ டி டூ பை டி ஒன் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு வருது அடுத்தது டி த்ரீ பை டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு டி த்ரீ வந்துட்டு ஒன் டி டூ வந்துட்டு ஃபோர் ஸோ அதே ஒன் பை ஃபோர் இங்கேயும் வந்தாச்சு அடுத்தது 
T4 by T3 is equal to T4 வந்துட்டு 1 by 4 தான் கொடுக்கிறாங்க okay வா 1 by 4 1 by 4 by T3 அப்படிங்கிறது 1 T3 வந்துட்டு 1 is equal to 1 by 4 1 நாள் divide பண்ணா அதே 1 by 4 தான் வந்தும் okay வா so இங்கையும் அந்த ratio மார்ல இந்த sequenceல common ratio இருக்குது common ratio is equal to 1 by 4 அதனால இது வந்துட்டு ஒரு GP okay வா புதிதா கணக்கு குடுக்கிறப்போ இந்த மாறி வரத்துக்கு chance இருக்கு அதனால T4 வரைக்கியும் குடுத்தும் அப்படினா T4 வரைக்கியும் பாருங்க